5.000 con gà và 8 cái loa đều đặn phát nhạc giao hưởng mỗi ngày từ 5 giờ đến 17 giờ khiến chạy gà gần 1.000 mét vuông của anh Nguyễn Duy Thiên Ân biến thành một nhà hát theo đúng nghĩa đen. Sau một thời gian, số liệu thống kê cụ thể kể từ khi cho đàn gà nghe nhạc giao hưởng cho thấy sản lượng và chất lượng omega 3 trong trứng gà đều cao hơn. Ý tưởng mà em cho gà nghe nhạc thì nó xuất phát từ những cái nghiên cứu ở bên nước ngoài và mình tham khảo cái tài liệu, mình thấy cái đó một cái hay mình muốn áp dụng thử vào thực tế và mình so sánh thử cái giai đoạn mà chưa cho nghe nhạc với lại nghe nghe nhạc rồi đó, thì nó có cái gì khác nhau không thì mình thấy được cái, cái chất lượng của trứng cái hàm lượng dinh dưỡng nó cao hơn tốt hơn và ngoài ra là cái sản lượng của trứng cũng nhiều hơn hơn thế nữa việc mở nhạc con giúp công nhân lao động làm việc ở đây thoải mái hơn để hoàn thành công việc tốt anh ân cho biết ngoài việc nghe nhạc để giúp trứng đạt được đủ các chất dinh dưỡng thì khẩu phần ăn đóng vai trò hết sức quan trọng. Khẩu phần mà cho gà ăn thì được kiểm soát rất chặt chẽ, rồi cái từ đầu vào nguyên liệu mình phải kiểm tra, đánh giá coi là cái nguyên liệu đó nó có tốt, nó đảm bảo nhiều cái nhu cầu, cái, cái, cái yêu cầu của mình đề ra không, rồi mình mới đưa vào xay rồi mình trộn phối trộn theo tỷ lệ của từng từng cái nguyên liệu với nhau rồi mình mới mới cho gà ăn theo cái khẩu phần là ấn định cho trọng lượng theo lứa tuổi của gà mỗi tháng trung bình chạy gà này xuất ra thị trường 120.000 trứng trứng gà omega 3 được làm sạch bằng ozone và được bán ra thị trường với giá gần 5.000 đồng một quả và theo các chuyên gia thì gà là vật nuôi rất dễ bị tác động ngoại cảnh. Việc cho gà nghe nhạc nhẹ, êm tai sẽ làm dịu thần kinh của chúng. Và trong trường hợp này, gà sẽ cho năng suất trứng cao hơn so với bình thường. Tuy nhiên, để ứng dụng vấn đề này nhằm tăng năng suất thì cần quá trình nghiên cứu và học.